hardcore acessando ali a rede, a gente gera problema. A gente tem problemas. Entendeu? E a gente tem que se prevalecer, se precaver, usando lá setores críticos, algumas coisas desse tipo aí. No caso do Free RTOS, ele já disponibiliza à empresa os specs, TCP, SD card, né, as camadas, USB, display gráfico. Esses specs que eles já oferecem, eles já, já deixam um ligado com o Free RTOS. Entendeu? Por quê? Eu não falei para vocês que a locação dinâmica de memória é um problema, porque não pode existir parada, é um setor crítico ali. Né? Então todo esse modelamento ele já está redondo dentro dessa distribuição. Só que essas distribuições de TCP, SD card, etc., são, são pagos, isso aqui não é de graça. Você paga mais ou menos em 300 dólares cada, cada pacote. O free é quase de graça, mas as camadas de rede são pagas. Em que situação que você não paga? Vamos supor que você pegasse uma família STM32, um ARM, que nem lá, você está usando da, da NXP, né, Thiago, né? Sim. A NXP não tem acordos com os caras do Free Toss, que agora é...